En je ziet het diertjes. Wat een grote ogen. Yay! Het zintuig. Het voorzicht moet wel belangrijk zijn bij hem. Welkom voor de, voor de 3.1 Biocast voor HAVO en VWO1 over zintuigen en prikkels. Wat gaaf! Je gaat leren de verschillende zintuigen met een adequate, adequate prikkel te kunnen noemen. Ook moet je de weg van prikkel tot bewuste reactie kunnen beschrijven. En je moet de onderdelen van een zenuwstelsel, het zenuwcel en het zenuwstelsel kunnen noemen en die een afbeelding kunnen herkennen. Dan moet je ook nog kunnen uitleggen dat er verschillende hersencentra zijn. Fascinating. Hier een overzicht van de verschillende organen met daarin het zintuig en de prikkel waar ze gevoelig voor zijn. Want niet elk zintuig reageert op elke prikkel. Sterker nog, er is voor elk zintuig een specifieke prikkel. Het adequate, de adequate prikkel. Daar reageert hij op. Ik kan met een zaklamp in je oor schijnen en je ziet er niks van en je hoort het ook niet. Het oog is een bijzondere. Die heeft de adequate prikkel licht. Maar als je een harde klap op je oog krijgt, dan zie je wel sterretjes. Dus dan gaat hij wel impulsen, berichten voor je hersenen maken. Oor, daarin zit het gehoorzintuig en die is gevoelig voor geluid. In je oog zit het lichtzintuig, gevoelig voor licht. Je neus is het reukzintuig en die is gevoelig voor geurstoffen. Ja, yeah, no shit Sherlock. Dan op je tong zitten smaakzintuigjes en die zijn gevoelig voor smaakstoffen. En dan komt de huid. En de huid heeft vier verschillende zintuigjes. Hij heeft warmtezintuigjes. En die gaan een bericht geven als het warmer wordt. Dus ongeacht de temperatuur, als het warmer wordt, reageert je warmtezintuig. En omgekeerd, als het kouder wordt, reageert je koude zintuig. Met je tastzintuig kun je voelen of iets ruw of glad is, of het rond of vierkant is. En dan heb je nog het zintuig dat ervoor zorgt dat je een signaaltje krijgt als er een beschadiging dreigt. Dat is het pijnzintuig. Nou, wat goed! Hier zie je een stukje van die huid met daarin een haar. Hier zit het tastzintuig. Hier heb je het koude zintuig. Daar het warmte zintuig. Ten slotte nog het pijnzintuig. En door je huid lopen ook bloedvaatjes en zenuwen. De zenuwen waardoor de berichten naar je hersenen, de impulsen, verstuurd worden. Nou, werkt dat Tom? Als je je telefoon opneemt, doe je dat automatisch, zonder daar veel bij na te denken. Toch gebeurt er heel wat in je lichaam. Fascinating. Kijk maar mee. Het begint met informatie uit de omgeving. Een prikkel. De telefoon die geluid maakt. Die prikkel komt terecht bij je gehoorzintuig. Hmm? Dan zet die, dat zintuig die prikkel om in een impuls. En die impuls gaat via de zenuw, een gevoelszenuwcel, naar je hersenen. En als die daar aankomt, pas op dat moment reageer je, realiseer je dat de telefoon gaat. Dus het is je oor die luistert en je hersenen die horen. Elementary, my dear Watson. Dan neem je een beslissing in een ander hersencentrum en je stuurt een impuls via een bewegingszenuwcel naar je spieren. Dat zie je in plaatje 4. En in plaatje 5 zie je een bewuste reactie, de armspieren die reageren. En zo heb je in vijf stappen gereageerd op informatie uit je omgeving. Hmm? Daarbij is je zenuwstelsel van belang en die bestaat uit de hersenen. Ruggenmerg, dat gele ding dat hier door het midden van je, al je wervels loopt. En samen vormen die het centrale zenuwstelsel. En dan heb je ook nog je zenuwen. En die vervoeren impulsen van een zintuig naar de hersenen en van de hersenen naar een spier of een klier. Hier zie je zo'n zenuwcel. Met daarin het regelgedeelte, de celkern. Dan heb je nog het cellichaam. En op dat cellichaam zitten korte uitlopers. En ook een lange uitloper. En dit is een bewegingszenuwcel. Dus die brengt een impuls naar een spier of een klier. Hoe dat gaat? 
Zo'n impuls komt van een andere zenuwcel. Die komt tot de korte uitloper. Die wordt vervoerd over de korte uitloper, het cellichaam en de lange uitloper. Weet je nog van de telefoon? Hier nog een keer. Maar nu voor het reukzintuig. Er is een prikkel. De geurmoleculen die komen terecht bij het reukzintuig in je neus. Die maakt er een impuls van. De impuls gaat naar de hersenen. En dan word je je bewust van dat je wat ruikt. Dan ontstaat er een nieuwe impuls die via een bewegingszenuwcel naar de spieren gaat. En dan kun je gaan eten. We hadden het net even over verschillende hersencentra. Die zitten in de grote hersenen. Die zie je hier. Dan heb je nog de kleine hersenen. En de kleine hersenen zorgen voor de coördinatie, dus het samenwerken van alle dingen in je lichaam. Hier heb je het centrum voor het ruiken, het reukcentrum. Hier zit dat voor het gehoor, daarnaast voor smaak. En je ziet ze hebben allemaal een niet even grote centrum. En hoe groter het centrum, hoe belangrijker het is natuurlijk. Hier zie je een hele grote voor het zien. De huid, omdat het zo'n groot orgaan is, heeft die ook natuurlijk een hele grote. En ook de spieren. En met die hersencentra zijn we aan het einde gekomen van de 3.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.